Sobat Easy Stock, kita mau bahas saham-saham yang direkomendasi ajaib tanggal 3 Agustus ada empat saham yang berdasarkan analisa teknikal ada tiga berdasarkan margin trading dan empat juga berdasarkan analisa teknikal kalau dilihat semuanya sih ada buy target price sama stop loss itu kalau para sahabat isi stok main dengan polanya sekuritas itu kalau profit paling profitnya 4% kalau stop loss paling ruginya 3-4% juga sedangkan sekuritas tuh anda profit atau anda rugi dia dapat 0,3% dia tidak pernah rugi kan kalau sekuritas nah pertanyaannya kalau uh, saham-saham yang direkomend itu punya potensial upside panjang dan besar sayang kan kalau dia jual dalam jangka pendek cuma minta untung 3% untuk dapetin di harga awalnya kan pasti sulit karena harga udah tinggi terus nah ini kita membahas pakai analisa fundamental versinya Benjamin Graham dengan bukunya kita lihat bukunya bukunya Security Analysis ya Security Analysis Dan Intelligent Investor Ini buku Dua buku ini pegangannya Warren Buffett nih. Oke Dan sekarang aplikasinya bisa diambil Di Google Play Store Anda tinggal download aja Dan Anda bisa Membandingkan Harga pasarnya dengan nilai wajar Tertinggi dan terendah Kalau di Technical itu namanya support resistant Oke okay, kita buka aja uh, Google Play Store Anda ketik Easy Stock Anda dah download Terus Anda open nah, Kita lihat Tadi apa yang direkomen ya ESA ESA kita lihat Wah ini bagus ini upside nya 88 sampai 2 kali lipat Closing price nya 10.20 Harganya bisa sampai 20 ribuan Oke kita lihat nih laporan keuangan Udah semester 1 Growth nya kita pasang 5% 5,7 cukup optimis ya Karena di bidang eh, Apa ya Pengisian gas kalau nggak salah Di sini Kita lihat eh, Laporan keuangannya Financial ratio nya 25% Itu kan satu semester Kalau Satu tahun kan berarti 50% bagus ini Dia punya profit margin 30% Juga bagus Nah bisa diambil nih Terus Kita lihat lagi yang ini eh, Cobex nih Ini penyewaan alat berat nih untuk tambang batu bara. Nah, cuma kalau di sini nggak ada upside-nya nih. Ini <coughs> downside-nya dalam banget ini 50%. Kita lihat laporan keuangan Q4 2021. Return on equity-nya bagus 38 profit margin ya sedikit di atas benchmark data equity nya tinggi banget nih di atas dua kali ini sebenarnya berisiko tapi yang jelas ini kemahalan ya terus kita lihat BTPN BTPN nah ini tinggi nih upside nya bisa 4 sampai 5 kali nah kita buka aja tapi ini sahamnya tidak bergerak ya kalau di sini kita lihat BTPN flat ya harganya nggak bergerak tuh jadi ya, bukan saham-saham yang aktif ya kita lihat financial ratio kecil sekali nih 2,3 kalau itu kan tiga bulan ya berarti dikali empat di bawah 10 masih margin dia bagus 
tapi ya kalau dia tuh ikutnya mah bang emang tinggi sekali ini sepertinya bisa di koleksi jangka panjang hmm. sekarang kita lihat lagi telkom TLKM hmm, harganya pas harga sekarang ya 4450 4430 nggak ada upside growthnya 4,2 return in equity 5,3 kalau kali 2 ya 11 kurang ya debt equity bawah 1 marginnya tipis-tipisan aja kayaknya 4,28 kalau nggak puas anda masuk ke premium member anda coba forecast simulator coba anda buka uh, robah 4,28 menjadi 6% 6% ada upside tadi sekitar 150 ya 150 tapi kecil lah ini mendingan anda cari cari yang lain ini terlalu riskan coba yang berdasarkan teknikal ya Mika apa Mika Mika ini kan rumah sakit ya nggak ada upside di sini laporan udah terakhir Return equity nya bagus sih 20 persenan Marginnya 28 persen Tapi harga kemahalan Meskipun growth nya ini kita naikin ya Katakan jadi 6 persen Tetap kemahalan kan Tetap terlalu tinggi harganya Ini lihat di sini Mika Ya, fluktuatifnya luar biasa di sini. Kita lihat yang lain Imas Indomobil ya ini. Imas Indomobil sukses banget. Aduh, ini minus nih kebanyakan utang nih dia nih. Lihat aja. Karena asetnya 18 triliun. Turun nutup utang jangka pendeknya 25 triliun. Itu kurang sedikit. itu aja udah minus uh, 5 triliun ya belum ditambah utang jangka panjang free cash flow nya cuma 1,6 triliun nggak ngangkat dia coba kita lihat return equity cuma 1% kurang kali 4 ini kan Q1 ya paling cuma 4% debt equity nya udah mendekati 3 marginnya 2% belum nggak nyampe terus MJOR kita lihat nih MJOR MJOR ini sedikit tapi harganya udah lewat dikit ya MJOR ya MJOR udah lewat dikit harusnya di 14.85 tuh harganya itu pun juga upside-nya sedikit itu udah terlalu tinggi nih harga ini return and equity-nya standar ya. di atas sedikit di atas benchmark profit margin terlalu rendah nggak nyampe 5% oke okay, kita lihat yang lain TOWR 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 terlalu tinggi harganya Dan ini utangnya juga terlalu besar lihat nih. Net current asset 7 triliun Suruh nutup 21 triliun Akan berat Jangan disentuh Terus MTK Ini juga terlalu tinggi harganya Terlalu tinggi ini. Harga udah naik tinggi banget return equity ini sih bagus profit margin tapi lihat nih ini ada anomali nih profit marginnya masa di atas sales ya dan di atas gross margin ini ada rekayasa di sini kita lihat lagi IPPE IPPE waduh tinggi banget harganya tinggi tinggi saya dan kapitalisasi kecil nggak usah disentuh lah ini isat 
sa ada si upside-nya 11% tapi downside-nya dalam sekali berarti dia punya utang tinggi nih karena aset 5,8 triliun buat nutup utang jangka pendek aja itu udah defisit um, working capital oke okay. oke okay, para sobat investor kita jumpa lagi di lain waktu